आप लोगों ने 900 सब्सक्राइबर्स कर दिए तो वी आर क्लोज टू वन के वन के की फैमिली होने वाली है तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को देखने से पहले शेयर कर दो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सिस्टर्स के साथ बिकॉज ये वीडियो मेकअप बेसिक्स के बारे में होने वाला है तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से वन के पे पहुँच जाएँ और मतलब मैं बहुत खुश हूँ सच में आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरे नाइन सब्सक्राइबर्स करवा दिए तो सो so, अब चलते हैं वीडियो पर सो so, आज का वीडियो क्या है सो so, बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था गर्ल्स ने कि मेकअप वीडियो बनाओ दी तो मैंने मेकअप वीडियो बनाया लेकिन आप लोगों ने उसे इतना प्यार नहीं दिया है तो जल्दी से जाके आप लोग उस वीडियो को देखें और लाइक करें और कॉमेंट भी करना और अच्छा लगे तो शेयर करना शेयर तो प्लीज़ ज़रूर करना क्योंकि वन के सब्सक्राइबर हमें जल्दी से कर ले है ना इस वजह से तो शेयर कर दो और हाँ तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको मेकअप बेसिक्स के बारे में बताऊंगी कि हम प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स कब यूज़ करने चाहिए कैसे स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट मेकअप प्रोडक्ट बेस्ट है प्राइस मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेकअप के बारे में लेकिन मैंने जितना कुछ सीखा है मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो विदाउट एनी फॉर द डू लेट्स कर जम्प इन टू दीडियो गाइज टू डीज वीडियो टॉपिक इज मेकअप बेसिक स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेकअप बेसिक्स हमें स्टेप बाई स्टेप कैसे यूज करना चाहिए मेकअप प्रोडक्ट्स को कौन सी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट होता है तो अब चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चेहरे को वॉश कर फेस वॉश करने के बाद हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करते हैं तो मॉइस्चराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि हम फेस वॉश करते हैं तो स्किन बहुत ड्राई होने लगती है बेस्ट मॉइस्चराइजर इज सेट ऑफ मॉइस्चराइजर सीरियसली गाइज दिस वन इज बेस्ट मतलब इसमें ऑयली स्किन वालों के लिए भी आता है ड्राई स्किन वालों के लिए भी आता है और ऑल स्किन टाइप और मैं यूज़ करती हूँ ये ऑल स्किन टाइप का ये मतलब आप लोगों को इसमें देखेगा नहीं बट ये ऑल स्किन टाइप है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है तो फर्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर देन सेकेंड स्टेप इज प्राइमर प्राइमर बहुत सारे लोग होते हैं जो प्राइमर को स्किप करते हैं हाँ तो बेसिकली इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ये वाला स्टेप स्किप करना है तो आप कर सकते हैं नहीं करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमें सिर्फ स्किप नहीं करना चाहिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें भी आजकल इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में इसीलिए ऐसे ही प्राइमर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्राइमर क्या करता है प्राइमर हमारे फेस और हमारे मेकअप के बीच एक लेयर बनाता है जिससे जो हमारे मेकअप प्रोडक्ट का जो साइड इफेक्ट होता है वो हमारे चेहरे पर नहीं पड़ता है और हमारा जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और हमारे मेकअप का बेस तैयार होता है उससे उससे हमारे मेकअप में बहुत ही शाइन लगता है हमारा जो मेकअप होता है बहुत ही ग्लोई और शाइन लाता है प्राइमर तो हमें प्राइमर ज़रूर यूज़ करना चाहिए मैं मैक का प्राइमर यूज़ करती हूँ आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं आजकल बहुत सारे प्राइमर आते हैं लैक में मैक हुडा ब्यूटी बहुत सारे सो so, प्राइमर यूज़ ज़रूर करना चाहिए अब बारी है प्रो टिप की तो मैं इस वीडियो में आपको सारे प्रोडक्ट्स के साथ ये भी बताने वाली हूँ प्रो टिप कि आपको कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए या कैसे स्किन के लिए बेस्ट होगा तो प्राइमर की प्रो टिप ये है कि हमें प्राइमर को फिंगर्स पे लेना चाहिए और फिंगर्स की मदद से ऐसे 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 टैप 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 करके कैंटल वे में हमें प्राइमर को लगाना है सो नेक्स्ट इज फाउंडेशन ओ माई गॉड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हेडिक वाला स्टेप भी है इस हेडिक वाला इसलिए क्योंकि कई बार होता है ना गाइस कि हम फाउंडेशन मार्केट से खरीद लाते हैं फिर हमें रियलाइज होता है ये तो हमारी स्किन टोन से मैच ही नहीं हो रहा है और ये मेरे साथ नहीं आपके साथ नहीं ये सभी के साथ होता है स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चलता है कि फाउंडेशन कौन सा फाउंडेशन हमारी स्किन के लिए बेस्ट है तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा फाउंडेशन बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए तो बेसिकली गाइस इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी स्किन कैसी है और आप किस टाइप का कवरेज चाहते हैं आजकल मार्केट में बीबी क्रीम सी क्रीम्स भी मिलती हैं जो कि बिल्कुल फाउंडेशन की तरह कवरेज देती है इट्स आप ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड है कि आपको ग्लोई मेकअप चाहिए मेरे को भी बहुत टाइम के बाद पता चला था मेरी स्किन का फाउंडेशन कौन सा मेरी स्किन टन से कौन सा फाउंडेशन मैच करता है सो so गाइस मैं तो यूज़ करती हूँ फिटमी फाउंडेशन टू ट्वेंटी सेड है इसका 
मेबलिन फिट मी तो गाइस अब बारी है प्रो टिप की फाउंडेशन लगाना तो इम्पॉर्टेंट होता है मतलब मेकअप कर रहे हो तो फाउंडेशन जरूरी है अब आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी लगा सकते हो आप पे ही डिपेंड करता है तो प्रो टिप ये है कि हमें ऑयली स्किन वाले लोगों को जिनकी स्किन ऑयली होती है ना पाउडर बेस्ड फाउंडेशन यूज करनी चाहिए और जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको लिक्विड और क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज करनी चाहिए सेकेंड प्रो टिप ये है गाइस की आपको फाउंडेशन अपनी स्किन के एक स्किन टोन डार्क कलर में लेना है और थर्ड ये है गाइस कि हम फाउंडेशन को हाथ में लगा के नहीं देखेंगे हम फाउंडेशन को या तो अपनी गर्दन पे या अपने फेस के एक छोटे से एरिया में लगा के देखेंगे क्योंकि हाथ का कलर और फेस के कलर में बहुत डिफरेंस होता है तो ये थी हमारी फाउंडेशन की थ्री प्रो टिप कि ऑयली स्किन वालों के लिए हमें चाहिए पाउडर वन फाउंडेशन और ड्राई स्किन वालों के लिए चाहिए हमें क्रीम वेस्ट या लिक्विड वेस्ट सेकेंड प्रो टिप ये थी कि हमें एक स्किन टोन डार्क कलर का फाउंडेशन खरीदना है और थर्ड ये थी कि हमें अपने हाथ पे नहीं बल्कि अपने फेस या अपनी गर्दन के नेक के किसी भी एरिया में लगा कर देखना है कि ये फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट है या नहीं आपके स्किन से मैच कर रहा है या नहीं तो गाइस थर्ड स्टेप इज कंसीलर कंसीलर का मतलब क्या कंसील यानी की छिपाना तो कंसीलर हम यूज तब करते हैं जब हमारे हमें अपने फेस के दाग धब्बों को छिपाना होता है बेसिकली कंसीलर हमें पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप प्रॉपर कंसीलर से ही पूरा मेकअप कर रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं लेकिन जब आप कंसीलर के बाद फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरे फेस पे कंसीलर नहीं लगाना है आपको कंसीलर सिर्फ अपने अंडर आई अंडर आई और यहाँ पे और यहाँ इस इस वाले फेस के इस वाले साइड में लगाना है क्योंकि हमारा यहाँ फेस काला होता है और हमारे दाग धब्बों को छुपाने के लिए लगाना है अगर आप पूरे फेस पे लगा लोगे ना कंसीलर तो जो मेकअप होगा वो बहुत ही केकी केकी लगने लगेगा इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको पूरे फेस पे कंसीलर नहीं लगाना है अपने सिर्फ दाग धब्बों को और अपने डार्क एरिया को हाइड करने के लिए ही कंसीलर यूज करना है अगर आप पूरा मेकअप कंसीलर से करते हो तब तो आप पूरा मेकअप कंसीलर से ही कर सकते हो कंसीलर की प्रो टिप नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए क्रीम कंसीलर यूज करने हैं और ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हमें लिक्विड वाले कंसीलर यूज करने हैं सो ये थी हमारी प्रो टिप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं सो नेक्स्ट स्टेप इज कलर करेक्टर कलर करेक्टर भी आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो कलर करेक्टर का यूज क्या होता है कलर करेक्टर भी हम अपने दाग धब्बों को और अंडर आई को कवर करने के लिए करते हैं इसका यूज ये कलर करेक्टर बहुत सारे कलर के होते हैं आई हैव दिस कलर कलर करेक्टर पैलेट और मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ सो so, बस ये ऐसी पड़ी है सो so, गाइस कलर करेक्टर में कई कलर होते हैं जैसे कि येलो ग्रीन पीच ऑरेंज अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन सी स्किन के लिए किस डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए और डार्क धब्बे मुहासे छुपाने के लिए कौन से कलर का कलर करेक्टर यूज कर डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए हमें ऑरेंज प्लस येलो कलर का कलर करेक्टर यूज करना चाहिए डार्क सर्कल्स के लिए ऑरेंज प्लस येलो यूज करना चाहिए मुहासे मुहासे हो जाते हैं ना जो मुहासे और लाल धब्बों को छुपाने के लिए हमें ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज करना चाहिए डार्क स्पॉट को छुपाने के लिए हमें ये हमें ऑरेंज या पीच कलर का कलर करेक्टर यूज करना चाहिए अब टेप अब बारी है टिप की तो प्रो टिप ये है कि हमें कलर करेक्टर को सबसे पहले यूज करना चाहिए मतलब प्राइमर के बाद यूज करना चाहिए देन हमें अपना फाउंडेशन और कंसीलर यूज करना चाहिए तो यही है प्रो टिप कलर करेक्टर हो गया कंसीलर हो गया फाउंडेशन हो गया अब क्या अब तो हम कॉम्पैक्ट यूज कर लेंगे या अगर आप लोग लूज पाउडर ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो मेकअप सेट के लिए हमें मेकअप सेट करने के लिए हमें लूज पाउडर यूज करना चाहिए जैसे कि हम फाउंडेशन लगा लेते हैं उसके बाद हम अपने अंडर आई पे ना लूज पाउडर लगा लेंगे देन उससे थोड़ी देर और यहाँ यहाँ पे लगा लेंगे इसके बाद फेस की इस क्रीज बना लेंगे यहाँ पे लूज पाउडर से फिर हम इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे जब वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने लूज पाउडर को हटा लेंगे और कॉम्पैक्ट से हम सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको लूज पाउडर यूज करना है तो आप लूज पाउडर करें कॉम्पैक्ट करना है तो कॉम्पैक्ट करें आप पे डिपेंड करता है आपको जो यूज करना हो नेक्स्ट इज ब्लाशर दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्लशर हमारे जो चीक्स होते हैं ना उन पर शाइन लाता है और ग्लो ग्लो होता है हमारा चेहरा हमारा जो चेहरा होता है ब्लशर लगाने से बहुत ही हमारे जो चीक बोन्स होते हैं ना ये हमारे चीक बोन्स ये वाला एरिया हमारा 
ब्लशर लगाने से ये बहुत ही शाइन और ग्लोई लुक देता है सो गाइस अब ब्लशर के लिए हमारी टिप ये होने वाली कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी फेयर स्किन है तो आपको सॉफ्ट पिंक लाइट कोरल और पीच कलर के शेड यूज करने चाहिए अगर आपकी स्किन मीडियम शेड की है तो आपको रिच पिंक डीप पिच और वार्म शेड्स लगाने चाहिए और अगर आपकी डस्क की स्किन है मतलब इंडियन स्किन टोन है आपका तो आपको कोरल पिंक और डार्क ब्राउन कलर के शेड लगा गाइस अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क है तो आपको वार्म ब्राउन और ऑरेंज कलर के शेड के ब्लशर यूज़ करने चाहिए सो so गाइस ये थी हमारी ब्लशर की टिप्स नाउ अब पॉइंट आता है हाईलाइटर हाईलाइटर का मतलब ही होता है हम अपने कुछ एरियाज को हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट का मतलब जो एकदम शाइन शाइन लुक दे हम जैसे भी अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो हाईलाइट करते हैं कुछ चीज़ों को ऐसे ही हमारे मेकअप में भी हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कुछ कवर्स को जैसे कि हम अपने चीक बोन्स पे जहाँ ब्लशर लगाते हैं उसके हल्का से ऊपर हम हाइलाइटर लगाते हैं तो हाईलाइटर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम अपनी नोज पे लिप्स के ऊपर चिन पे और माथे पे माथे के एरिया को हाईलाइट करने के लिए हमें हाईलाइटर का यूज करना चाहिए ने अब बारी आती है हमारे प्रो टिप की सो दिस इज द लास्ट लास्ट स्टेप मतलब फिर तो मेकअप फिक्सर आ जाता है तो मेकअप फिक्सर क्या वो तो करके हम यूज़ करते हैं सो हाइलाइटर की प्रो टिप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पाउडर बेस्ड हाइलाइटर यूज़ करने हैं और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको लिक्विड वेज हाइलाइटर यूज करनी है फेयर स्किन है तो आपको सिल्वर कलर का हाइलाइटर और लाइट पिंक कलर का हाइलाइटर यूज करना मीडियम स्किन के लिए गोल्डन सैंड कलर पीच कलर गोल्डन कलर पीच कलर और सैंड कलर के हाइलाइटर यूज करने हैं नेक्स्ट स्टेप होता है मेकअप फिक्सर मेकअप फिक्सर हमें कैसे यूज करना है अभी हमें पास मेकअप फिक्सर नहीं है मैं प्राइमर से बता देती हूँ सो so, ये हमारा चेहरा है और हमें अपने चेहरे से इतनी दूर फिक्सर को रखना है और हमें इसे स्प्रे कर देना है उसके बाद हाथों से ऐसे मेकअप स्प्रे से हमारा जो मेकअप होता है वो सेट हो जाता है पूरी तरीके से सो गाइस ये हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है तो अगर आप लोगों को मेरे ये प्रो टिप्स पसंद आए और मेकअप मेरी मेकअप बेसिक्स के बारे में तो गाइस ये था मेकअप बेसिक स्टेप बाय स्टेप मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता अगर मैंने कुछ गलत किया हो गलत बताया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ मैं, मैं भी कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मुझे जो जो पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मैंने चीज़ें कंफर्म करके ही आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्योंकि मैं भी ऐसा ही यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप के बारे में नॉलेज पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए भी ये यूज़फुल होगा सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वी आर क्लोज टू वन के फैमिली सो प्लीज जल्दी से इस फैमिली को और भी स्ट्रॉन्ग करो और वन के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ फर्स्ट माइल स्टोन तो पूरा करें जल्दी से सो गाइज बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर लविंग मी सपोर्टिंग मी सो बाय मुझे नेक्स्ट वीडियो में बाय